Eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, come state? Spero tutto bene, ok, ciao Gabriele, ciao Silvia, nonché Enrico. Allora, 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 buonasera Paolo, buonasera a tutti. Allora, questa sera ho un ospite veramente molto speciale, abbassiamo un po' anche la musichina che è troppo alta. Ho un ospite molto speciale che ebbi la fortuna di conoscere nel 2018 a NAM. E lui fa parte di, di Vegatrem, è, è, è spagnolo e quindi questa sera parleremo, io non sono in grado di parlare lo spagnolo, anche se sono veneto dovrei riuscire a parlare lo spagnolo, ma in realtà non è possibile, <ride> cioè non l'ho capito, Parliamo, parleremo in inglese. Parleremo in inglese e voi comunque fate pure le vostre domande in italiano e io cercherò poi di tradurvi, uh, tradurre per tutti, eh, anche perché insomma eh, fortunatamente anche Isaac non è di madrelingua e quindi sicuramente sarà capibile e, e più semplice per tutti. E approfittiamo di, questa, di, questo di questo grandissimo momento perché io credo che Vegatrain sia stato uno dei diciamo de, delle innovazioni più interessanti nel mondo della chitarra elettrica che sapete bene che non, non sempre gode di grandissime innovazioni e Vegatrain ha, ha questo grandissimo preso io dove posso lo installo o abbiamo ho fatto anche una live dove l'ho installato in real time, quindi in live stream per voi eh, direttamente sulla mia Stratocaster Landau, a dimostrare che è un prodotto non solo innovativo, ma anche al grandissimo pregio di poter essere installato sulle, sulle chitarre eh, in modo assolutamente non distruttivo. E questa è la cosa veramente molto importante. Io l'ho installato anche su chitarre Custom Shop, eh, chitarre Relic, e, e, e il bello è proprio questo, cioè di uh, aumentare a dismisura le prestazioni di un oggetto che ha veramente tantissimi anni eh, senza dover toccare praticamente nulla. Il montaggio... Poi ne, parla, ne parleremo, ecco, non, voglio, non voglio bruciarmi tutta la, tutta la diretta e voglio anche andare a, a, a introdurre il mio ospite. Eh, però prima, come sempre, direi che la sigla ci sta alla grandissima sigla! Eccoci qua e vi presento, buonasera a tutti, vi presento Isaac Vega Matteos. Ciao a tutti. Ciao Isaac, come stai? Molto bene. Molto bene, 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 bene. Mi fa tanto piacere averti qui, yeah. veramente tanto, tanto piacere. I'm, I'm really happy, really happy. Me too. Ok, Isaac, uh, Phantom, it is a format where any uh, guest introduce himself uh, there is a special sentence uh, that we use in italy because it is a, it, this sentence comes from a very famous uh, movie uh, uh -huh. uh, with uh, uh, benigni and uh, and Tro massimo troisi it's really famous and i don't know if it's a, i for sure will be in spain the, 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 the title is non ci resta che piangere and there is a moment when the when the, in the movie where the Uh, the, a people ask to the other one uh, uh, 
da do, di dove sei, chi sei, da dove sei, cosa porti un fiorino? Who are you? Where, where are you from? <laughs> when, you, when you bring with you one fiorino, it is uh, one, uh, one coin. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> so, please, uh, Isaac, introduce yourself. Well, well I'm, I'm, I'm from Spain, of course. <laughs> I'm born in Madrid. Um, um, uh, but I live in, 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 in Mallorca, the, 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 we had the, the, our business and the workshop and everything. Mallorca is nice. The, the factory is in Italia. <laughs> ah, yes, no. we, yeah. we, we, will mention, uh, we will mention this uh, later on. Thanks. Yeah, yeah it's our main factory, uh, we work with an with, uh, uh, Italian factory. Okay. Uh, but uh, we are here in Mallorca. Um, I I went to Mallorca 20, 20 years ago or something mm -hmm. like that okay. uh, for, for love because my <laughs> my wife is uh, from Mallorca okay. and I have a, a, a son a Mallorcan son, uh, son. Uh, well the thing is um, uh, I I went here uh, I I I work uh, before in when when I live in Madrid I I work in the, on tour, like uh, as a technician, some okay, concretely the, the guitar tech, okay, on tour. Uh, like like a roadie, yes, okay, correct. Correct. Mm. Yeah. Uh, But in when when I went here, uh, and I, I I needed to reinvent it myself because uh, there was a lot of things that uh, doesn't exist here. Mm. In Mallorca, um, for example, uh, this this kind of, of work, no, uh, because this is it's an island and uh, there is no tour, you know. <laughs> um, so uh, I start to chain myself in in this way uh, and thinking about the the future, the the, the, the alternatives that uh, I had, and, and I decide to reset my life and, and start um, to, to make uh, things that uh, I never um, th uh, think before. No? Okay. Uh, uh, live as a um, professional musician uh, and this kind of thing. Um, and well, I, I started to, to study uh, again because I, I had a classic um, um, studies, no? Uh, okay. Like yeah, classic guitar. Yeah. And this kind of things. But did you work uh, with uh, with uh, the music? Uh, n not only as a roadie, but as a musician. No. Uh, no. Okay. When when I lived in Madrid, um, I I start to to work uh, as a roadie. Um, like um, suddenly, no, I I don't I don't want it this way, but okay. it happens. <laughs> and and when uh, I started to 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 work in this in this in this way, I saw some th um, kind of things that um, I don't want it in my life around the music. Uh, okay. Because uh, you know when uh, when money um, mixed with music, for me it's <laughs> not the. <laughs> okay, is it is this more it is. Pretty similar to Italian style. Yeah. Uh, if we are, we have maybe the same problem. Okay, I Italy and Spain uh, yeah, share, yeah, yeah. share a lot of shares a lot of things. <laughs> yes, correct. <laughs> so yeah. also for the music, it's not easy to 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 live as a musician. So of, yes, of course. yes, it's, it's, yeah, uh, it's very difficult. In, and I decide uh, because it's, it's my 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 inner uh, philosophy. Mm. Uh, to 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 make only the, the, the th around the music uh, the the things that I I want to uh, to make um, and then uh, when I lived in Madrid uh, of course I played in in two or three bands at the same time uh, normally with. Uh, um, um, in her in her songs you know um, okay no no covers <laughs> okay okay so you 
Yeah. Um, uh, well, but but in, we, the in the studio or uh, like uh, no, together uh, with, uh... with with friends and, oh, okay. and play live music and these kind of things, but no professional. Okay. No so, okay. Professional. But when when I arrived here to to Mallorca, I I I need to change. I needed to to change this 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 way. And I started to 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 live as a professional uh, musician. Okay. And started to I, I told you uh, stu study and um, these these things. But in in a moment, well, uh, the the and years passed. And, okay. Uh, in, by, by the time. Yeah. Uh, one of the works that I I did uh, was. Um, um, work in working in a in an academy okay you know? uh with a partner uh, that was my my teacher at the at the beginning and after was uh, was my my partner um but uh, i don't i don't know if you remember the crisis in uh, 2008 or something like that uh, oh. no 20 2010 2010. Okay. The economic crisis. Yeah. Right? Yes. Uh, okay. was well, the, after the Lehman Brothers uh, yeah. uh, strike and so on. Yeah, okay. Was very strong and and here uh, uh, has a, um, a very strong um, um, way. No. Uh, and in the academy was. Um, um, an issue, important issue, because people uh, prefer to to spend money in other things yeah, okay. <laughs> before <Imagine>. than <laughs> yeah, music, yes, yeah, it's you know, yeah. things. So the the I, we need to close the, the yes, because unfortunately the music is considered like a luxury object uh, uh, this is a, also probably in Italy so some, some other country invests a lot of money in the music uh, uh, especially with the with the children because the, this opened the minds of the people and unfortunately yeah. in some countries it the music and the instruments uh, are are considered like a luxury object and I I know very well that uh, that time was uh, not 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 easy yeah Normally here uh, we <clears throat> we said uh, were when and somebody asked you um, what is your job? I am a musician. <laughs> ah, okay, you're a musician, but what is your job? <laughs> yeah, but it's, it's, <laughs> it's the same in Italy. <laughs> <laughs> like, like, uh, we we know we know very well this <laughs> this <laughs> this, <laughs> this idiom. So it's, it's uh, totally equal in Italy. <laughs> I know we don't, but, st but it's true. still now, still now, there's uh, this problem. Yes. <laughs> <laughs> it's hard, but it's true. Uh, well, yeah, that's that's was my 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 path uh, until the, the moment that I I thought uh, uh, about the 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 bridge, no, the bt one. That okay. Indeed, Moment. But the, okay, the, the project. Uh, when, when do you think about uh, the uh, to build something? Like uh, the, uh, the 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 bridge, uh, the Tremolo bridge. Yeah, was in 2013. Okay. Um, uh, I I told you uh, was a very strong moment for 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 me uh, as a prof my 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 professional way. Um, was uh, I think in in this kind of moment the the, the brain working in in the different. Uh, Different way, and and if you are you you have a um, um, I don't know, I don't know how to say you um, yeah you you have a, an experience okay in your past around something uh, probably you you are not uh, you you are not conscious uh, about your uh, the things that you know. But okay. the thing is, is, is like a store of this uh, knowledge, and, and suddenly uh, appears. You no, know? um, for me the, the 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 idea around the the bridge, this floating bridge, was in in this way. Uh, I I was uh, playing guitar in in my at home, 
uh, and suddenly I I had that that idea because the 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 thing the thought was uh, how is possible that um, the, the people that uh, developed in the past um, floating uh, bridge or or this okay. kind of bridge tremolos. Uh, put the the as a condition that th this is my bridge okay and my bridge needs a space on guitar and you need to uh, to put this space on your guitar yeah but i thought that's not the way the the the, the bridge is an accessory so the uh, for me the accessory uh, needs to modify his uh, measurements or whatever okay. to to um, to to fit uh, on on the guitar no and this was the the the, the first point uh, to start. So the, the the first point is okay. I need to make a bridge without uh, modify the guitar. This That's is, it. Okay. That's it. I have a guitar. I have okay. a guitar with a rooted, uh, a standard rooted because you know uh, I'm a Fender, a Stratocaster, and a Telecaster is is as a standard as Gibson, Les Paul, and SG. You know, are the classics. Yeah. Um, uh, I think almost all the, the brands that produce uh, currently uh, in this kind of guitars use the same measurements in mm -hmm. the Ruti from Tremolo and these, these things. So uh, if you have this uh, standard root in your, on your guitar, uh, the, the only thing that you, you could uh, develop to not modify anything is to to modify the accessory I and this okay. was that i i made uh, with um, with the help of a friend of mine that is a luthier and and uh, had the the the, the tools uh, to develop okay the, the first prototypes because uh, the, fir the first prototypes uh, was made um from uh, from breaches that existed in in this moment, um, as I don't remember Wilkinson, Goto, yeah, mm -hmm. you know, and the first the first work was uh, modified these these um, these breaches to to get uh, the the idea that I I, I had in my in my, in my head. Um, I think that, that uh, well, very, 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 very early, we we find the solution. I think in the in the first prototype uh, that almost was uh, modified the the, the block, the block okay. uh, um, We we saw that it was possible to do, uh, and at the I think that the third prototype that we we made was the 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 prototype that we used to to start all the project. Okay. But the well, the thing is, is uh, when 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 we start something like that, that is 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 a word that never 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 did before. Um, you don't know uh, which kind of uh, problems or difficult that you you will um, find no mm -hmm. um, and was a lot <laughs> of problems and difficulties uh, yes I can, I can imagine I can imagine this is but the the, the the idea to build uh, the tremolo in that way because there is a because there is okay uh, for, for the people who don't know Vega tram I will show uh just uh, just now okay let me share a screen okay let let me share the screen okay okay this is the vega trema uh, if you if you want to see uh the vega trema you can see in the uh vega tram dot uh dot com website and this is the the vega tram because okay what is uh, really incredible of this uh, this bridge uh, is not only the fact that you 
put out the original tremolo, Fender tremolo, and you put this one without any any modification of the guitar. But it is also the uh, how can I say the the geometric and the uh, the, 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 the mechanical uh, uh, <laughs> movement this is completely different and the, the, the feeling when you play and you use the tremolo is really incredible compared to the to mm. the, the, the original uh, six screw or two uh, two screw uh, tremolo yeah. bridge and uh, but okay the idea what is the idea to create such kind of uh, Mechanic uh, the, the design. Yeah, well, was um, uh, a natural way to do ah. because yeah, uh, the 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 first idea was uh, this this thing uh, around the the, the measurement. Mm -hmm. uh, I, I have here a guitar to show. the The main idea was to make possible this movement ah okay uh, this movement yeah the, the, let's let's say the negative movement uh, all right and uh, and and to make possible that the the bridge enter into the the the, the original root of the, okay. of the but this 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 movement is for the the the, the natural um mechanic of of the of the, this bridge, uh, we need to uh, redesign the, the the way that the, the bridge uh, make this movement on, on the fulcro. That is the yeah. Ciao Carlo. Grazie Sergio per l'iscrizione. You know, okay. Hey. You you put on on the guitar, and there's only two little yeah edge, you know yeah yes where the 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 other part of the bridge that it's only two two points thick here so the 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 part where where touch is minimum is that's it that because when you put um of course a six screws um, that that fit the, the 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 bridge on top of the guitar. The the movement is very limit limited. Yeah, exactly. Um, and it's it's not the, the better way to do the when when I I, I don't know. I think it was uh, Floyd Rose uh, design the the two pivots uh, way to do. It's it's better, but uh, the thing is is un unstable, uh -huh. unstable because um is is as the 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 bridge huge the the pivot in in this way is only uh support the the the, the platina and uh, yeah yes yes yeah and the thing this this idea was uh i remember at, at the beginning uh we we thought about something um I don't know how it's in English. In, in, in Spanish, uh, say bisagra. That is the, the piece that we use in, in the in the door. Okay. door. Cerniera, okay. In Italian, it's a cerniera, okay. Okay. This okay, was so, a... so let, let, let me uh, give me one minute. So I wanted to explain also in Italy for girls, some guys that uh, no, okay, no, okay. don't speak in, in Italy. So I, I, I know very well Vega Tram, so I can add some, some other information. Okay. Uh, okay, ragazzi, allora. Mh, Diciamo, l'idea appunto di, uh, di Isaac è stata quella di, di creare un accessorio okay, che non fosse assolutamente distruttivo per la chitarra, quindi cioè, la chitarra è quella, sfrutto la stessa, uh, diciamo, le stesse misure senza andare a, a toccare nulla, e creando qualcosa di nuovo. Una delle prime esigenze era appunto questa, secondo avete visto il fatto che il ponte praticamente non poggia su delle viti come eh, sono normalmente i classici ponti a sei viti o a due viti eh, diciamo classici che trovate nella, nella Fender Stratocaster fondamentalmente eh, che hanno sostanzialmente il grande limite che se io voglio 
creare un movimento, cioè quindi creare un, flot, un floating, un movimento floating totale, quindi sia in negativo. Adesso vi faccio, vi prendo anche una delle mie chita, eccola qua, così la, la faccio vedere anche anch'io. Allora mi metto in, mi metto, eccola qua, vedete, sostanzialmente, allora intanto vedete che io ho montato questo ponte dove prima era montato una, un 6 viti sostanzialmente, che era un 6 viti standard classico, eh, tipo Stratocaster, sostanzialmente, anche se era Gotto, beh, questa è la mia Schecter, tra l'altro cioè, parliamo di chitarra custom shop, quindi non avrei mai fatto qualcosa che andasse a rovinare e a modificare la chitarra per cui un domani io posso tranquillamente rimontare il suo originale senza nessun tipo di problema che non ho dovuto usare niente solo svitare l'originale al posto delle sei viti si mettono queste quattro viti che vanno a tenere questa barra che vedete questa barretta sulla quale poi il ponte fa il suo il suo fulcro come lui ha usato, cioè, ha usato la parola come una cerniera sostanzialmente come se fosse una cerniera eccolo qua quindi io ho il movimento negativo e il movimento positivo e il movimento negativo quindi il ponte dimensionalmente va entra nel foro della diciamo dello lo scasso del ponte originale chiaramente per far questo è più piccolo come vedete che dimensionalmente è più piccolo cioè infatti si vede il, il foro Uh, diciamo del ponte tradizionale che normalmente è coperto dalla, dalla piastra del, del ponte originale e, e questa è stata la, la grandissima idea Il, la cosa interessantissima di, questo, di questa cosa è che come ho già ho anche già spiegato durante la mia diretta nel fare questa, questa gestione il, questa è una leva di terzo livello sostanzialmente il braccio diciamo dove Poggia, cioè, quindi la distanza dal fulcro alla leva okay, è, molto più so, è molto più corta rispetto a quella che normalmente trovate su un ponte tradizionale a 6 viti cioè nel ponte a 6 viti praticamente il, il, il braccio che si forma tra leva e il punto di applicazione della forza praticamente è sulla vite stessa qui invece è, è, è un po' prima e questa cosa lo rende estremamente morbido infatti la sensazione che si ha di questo ponte quando si suona è una morbidezza incredibile unita al fatto che avendo il movimento anche negativo che poi facciamo vedere dopo Isaac ci fa vedere anche il blocco sotto perché non è solo il fatto che la dimensione del ponte è piccola e quindi entra dentro, dentro il foro ma anche il blocco inferiore è fatto in modo tale che possa sfruttare questo, questo tipo di movimentazione ecco. però ecco, il fatto che il, il sistema di leve che si viene a creare consente di avere con solo due molle perché vedete tra l'altro io sono due molle il ponte rimane per perfettamente parallelo al corpo e quindi ho tutta l'escursione ho un'escursione da Floyd Rose perché io posso abbassare la, la leva a zero e come vedete le corde fanno esattamente lo hanno la stessa escursione che ha un Floyd Rose sostanzialmente e, e quindi diciamo io posso sfruttare diciamo, un, non solo una, cioè non è solo un accessorio per dire metto qualcosa di diverso sul ponte strato cioè metto qualcosa di diverso che mi cambia totalmente il modo di usare il tremolo ma proprio totalmente ok uh, Isaac I explain uh, something about the installation I understood, I understood, it. I understood it ok <laughs> perfect, perfect. What, what is really important is the the geometric of the of the, uh, the bar because uh, The feeling of this tremolo is incredible, it's really soft and also you can yeah. do this, this effect, this is incredible because the, the bridge is total uh, floating, quindi right. il ponte è completamente flottante su quella, su quella barretta che lui ha fatto vedere e questo quindi dà una morbidezza sul movimento incredibile e soprattutto il ponte ritorna sempre perfettamente nella sua posizione originale cosa che non è così semplice perché vi dicono I, I take one minute Isaac because this is necessary is absolutely necessary to explain uno dei problemi che io ho notato nella mia esperienza dei ponti tradizionali a due, a, a due viti tipo questo questo è il classico Gotto 510 che è montato sulla mia, sulla mia Schecter e questo è il classico ponte a due viti 
può capitare no? il Goto è effettivamente un ponte di ottima qualità eh? cioè, non, c'è nulla da, non c'è nulla da dire è fatto con ottimi materiali ci sono de- alcuni ponti invece che non sono fatti così bene e capita molto spesso che eh, la gola che c'è all'interno del pilone dove si infila praticamente la piastra del ponte a volte non è fatta bene la stessa la stessa forma del ponte non è perfettamente fatta bene e cosa succede? il ponte non ritorna nella posizione originale e questo ve ne rendete conto molto facilmente perché basta prendete un accordatore suonate abbassate date un piccolo non abbassate la leva del colpo date un piccolo colpo così anzi e ritornate e guardate l'accordatore come si comporta. Fate la stessa cosa in su, così, purtroppo a volte capita che l'accordatura rimane in su. Quindi il ponte non ritorna nella sua posizione originale. E lì è la morte. È la morte perché lì non è un problema di meccaniche. Potete avere tutte le meccaniche autobloccanti che volete. È un problema che le sedi delle viti, la forma della, della piastra, non sono fatte bene, ok? e quindi vanno a creare un attrito e il ponte non ritorna. Poi potrebbe anche essere che il, ponte, il blocco del ponte tocca il corpo in qualche punto, la molla è, tocca la, lo stesso il corpo. Ci sono tutta una serie di problematiche che effettivamente vi possono dar fastidio. Ponti di buona qualità, come il Goto, eccetera, eccetera, solitamente non hanno mai questo problema, ecco, quindi sono più ponti economici. Ecco, col Vega Trem il fatto che ci sia proprio una lama che va a fulcrare e lavorare totalmente libera, totalmente svincolata, quindi non ci sono viti, non c'è niente, garantisce il fatto che il ponte ritorna sempre al suo stato eh, diciamo, principale e ha questa eh, libertà di movimento tale per cui si riesce a fare quell'effetto tremolino che vi ho fatto vedere prima, che è molto... Qui c'è Carlo Dipinto che è una è un ottimo esecutore di Jeff Beck Jeff Beck è stato uno che questo effetto qua che lo sentite anche dal microfono questo effetto, questo, questo effetto qua eh, lo si fa solo quando il ponte effettivamente eh, lavora, lavora molto bene ok eh, so I I hope that uh, I explain uh, you explain perfectly <laughs> ok ok there are some questions from our from our Uh, Franz, ci sono delle domande allora ehm, vediamo le domande si può montare su qualsiasi chitarra so, the question from Riccardo is uh, if this um, bridge can be mounted in any guitar yeah, if um, any guitar that, that, um, that have the, the original root uh, of, of uh, a Fender Stratocaster that okay. is The majority of the market. Yeah. Esatto, quindi la, la, allora si può montare uh, su tu, tutti i modelli di Fender Stratocaster, sia quelli a 6 viti, sia quelli a 2 viti. Ok, l'unica cosa che cambia, dovete chiederlo: uh, people have to select two different models because there is a two, two screws uh, model and a six screws model. Ok, è solo, la differenza è solo la, la barretta. Yeah. E, e, però si può montare su qualsiasi tipo di Fender Stratocaster faccio un piccolo sulle, sulle Stratocaster normalmente che il, il, diciamo, il foro è quello standard si può montare per esempio io sulle mie shake del custom shop non riesco a montarlo perché non c'è lo foro standard hanno fatto un foro strano per cui eh, sfortunatamente non riesco. dovrei andare a limare il, eh, diciamo a modificare il, il, il corpo ma eh, non lo faccio perché insomma su quella chitarra non lo, non lo voglio fare anche perché poi si vedrebbe perché rimane diciamo la, la cornice del foro e si vedrebbe e quindi non lo posso fare però fondamentalmente Deve esserci il classico foro ovale, eh, sulla Shekta non è ovale, quindi c'è una sorta di rientranza che purtroppo lì il ponte coccia, ma è un problema di... Cioè, ho visto solo Shekta che fa le custom shop Shekta, perché per esempio le traditional sono, si può montare tranquillamente. E quindi su tutte le Stratocaster style ehm, si possono montare. I have a question for you, Isaac. If some people have some doubts regarding if possible to mount on 
uh, on a different guitar. It's not a Fender Stratocaster, but it is a of course a, a, a competitor or it is a similar Fender Stratocaster. Yes. Uh, ca can people contact Vega Tram to ask uh, information to have a uh, dimensioning? Uh, of course, we we have uh, on on our our website. <clears throat> we we have on a, I think it's a quality uh, page uh, the measurements the the drawings. Uh, okay. The, the and we have uh, channels to to send your questions uh, through the our info um, vegatrend.com and uh, support. And I will I will I like to share the information yeah. here. So. E se voi andate nel sito uh, vegatram.com, eh, vedete nella pagina quality, mm -hmm. ecco la cosa, è importante, trovate il VT1, che vedete quella a sinistra, che è quello per, per tutte le stratoidi, e il VT2, quello nuovo, poi ne parliamo, che è quello per la telecaster, e trovate tutte le dimensioni. Quindi se avete dei dubbi sul fatto che eh, diciamo, il Vegatram possa essere installato sulla vostra chitarra, potete verificarlo tramite... Ehm, le dimensioni che trovate qui poi eventualmente i ragazzi sono a disposizione con cioè, la, la, la pagina contact quindi li potete contattare diciamo uh, diciamo una cosa I wanted to tell uh, something about the mounting of the, the tremolo bridge uh, on the guitar uh, I speak in Italian to, to our friends <ride> allora montare il Vega Trem allora, andate sulla mia diretta poi lo metterò in descrizione andate sulla mia diretta lo vedete non è difficile, non è assolutamente, non vi, ser vi serve solo un cacciavite a croce sostanzialmente, le brugole le trovate già dentro la confezione, però ci vuole un po' di manualità ragazzi, ci vuole un po' di manualità perché sono tutti lavori che richiedono, cioè, uno che è abituato a farsi il fai da te a casa ci riesce abbastanza bene, chi sa farsi un po' di manutenzione, regolarsi il tremolo, cioè regolarsi l'altezza, l'intonazione, quelle cose lì sono abbastanza semplici. Diciamo che montare il tremolo di per sé è la cosa più semplice. Quello che è un po' più difficile, ragazzi, è fare la regolazione dell'action, dell eh, perché quella chiaramente, è, è, essendo un sistema un po' particolare, bisogna lavorare mollando delle brugole, fissando le altre, quindi richiede un po' più di tempo, un po' più di pratica, ma ripeto, è solo una questione di, di, di abitudini. In ogni caso, ragazzi, chiedete un lutaio, ve lo monta, è fine della storia. Però ecco, si può montare su tutte, su tutte le Stratocaster. E about the PRS? Uh, yes, of course. I have here an, an PRS. We... Ok. I want to show you. Ok, great. Ah, oh, wow, nice, nice PRS. Uh, um, work. Perfect. Yeah. Yes. yes, because okay. there, there is a lot of guitars that um, look uh, different as on the Stratocaster, but yeah. at the end, this, this as the same bridge, yeah, same because it's a, it's the standard, it's you know, what's the first <laughs> <laughs> Perfect. A of, of this, this kind of guitar that the apparent appearance is, is, diff is different, but really is uh, as a Stratocaster, you know. <clears throat> And, and uh, the thing that you said uh, uh, around the, um, the installing the, of the of the BT1, um, yeah, uh, is don't scar. is is very easy, and there is a lot of videos on on exactly on the net uh, on the on YouTube or whatever. Um, the only for, for me is is more um, difficult uh, for people that uh, uh, doesn't have the, the um, This, this kind of works uh, of, uh, around the intonation, you know, to adjust the, the subtlets is, is more difficult this work than the previous Exactly, work. As, as, as I told you before, the, the settings is, uh, is more difficult because you have to, to, uh, you have to, um, uh, um, to, to screw down the one, one screw, so, so you have, it, because the, the, yeah. the bridge itself is a, very let's say it's a sensible yes, yeah. it's a, yes. everything, everything it works as a dialectic uh <laughs> if, if, yes if, if, for example um my, um <clears throat> i su i suggest the for the customers 
the the first the first thing things is install the trim of course and before to setting everything uh for me the the first way is the the um, the eight of the strings the yeah exactly exactly because the the La this, tezza delle corde. Mm. yeah um this this thing could change completely the the um, the setting of of your bg1 because if you need to put or you like to put uh the the action uh, uh high uh you need to think that the 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 uh, the 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 power of the strings you know mm -hmm. are more than if you put uh you put the the saddle um yeah yeah okay now, 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 now it was like uh, questo è molto importante ragazzi cioè siccome Isaac suggerisce quando voi lo installate di regolare subito l'altezza delle corde perché altrimenti non riuscite a capire dovete fare attenzione a una cosa Just a moment, I wanted to bring one yeah. Vega tram, so I would like to show to the to, to our guys. Just a moment, okay. Marco Store, il magazzino. Okay. <laughs> I have, I have one with me and I want to show to the yeah, we, we had uh, um, uh, some instruction uh, uh, about the, the well yeah <laughs> <laughs> about the setting the uh, how how to adjust the 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 springs that is that is, is an important uh, part of the, the system we 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 put uh, four different um, measurement of springs it depends of the if you use uh, a different gauge of the strings exactly on intonation allora ragazzi se vi faccio vedere un attimo bene il concetto ok allora questa questa che vedete qui anzi vediamo un attimo se riesco a fare una cosa let me ok ah i can switch oh, ok questa qui è la barrettina praticamente che viene montata sulla chitarra questa è il modello a due viti tra l'altro vedete che i buchi della barretta sono diciamo sono ovali in modo tale da potersi adattare a, a tutte le tipologie di, eh, di ponti no? quindi eh, diciamo c'è una, una larga possibilità di poterlo usare in varie tipologie di ponti no? poi voi andate a prendere il, il blocco Ok, e questo va semplicemente appoggiato queste, queste parti qui vedete che ci sono questi due queste due lamette praticamente vanno a inserirsi nelle scanalature che ci sono su questa barretta e questo fa di questo movimento qua praticamente no eccolo qua eccolo qua allora cosa si dice una delle cose più importanti è la regolazione dell'altezza delle, delle sellette per regolare l'action che va fatta come Praticamente va mollata questa brugola qui, che vedete qui, va mollata questa brugola e poi vanno avvitate le brugole che vanno a alzare e inclinare in questo senso la selletta. Nel fare questa cosa qua, ragazzi, nel fare questa cosa qua, cosa succede? Si verifica il fenomeno che stava, che stava uh, men menzionando prima Isaac. Cioè, più l'inclinazione della selletta è elevata, più la forza che il ponte ha bisogno per controbilanciare delle molle è elevata ecco perché ci sono tutta una serie di molle uh, how many uh, four kinds of uh, springs uh, yeah, uh, yeah, ok ci sono yeah. praticamente tutta una serie di, uh, di molle vedete per esempio questa è la uh, medium tension io di solito parto con questa perché perché poi a seconda di come il ponte reagisce anche in funzione della scalatura perché se usate le 9 42 se usate il 946 è un'altra quindi o diciamo riuscite a rimanere all'interno della regolazione oppure cambiate tipologia di molla quindi ci sono le molle più morbide e le molle più, uh, più dure questa la regolazione delle molle non dipende solo dal fatto delle corde ma dipende appunto come diceva prima da quanto le sellette sono inclinate 
vediamo se mi mette a fuoco questo signore qui tac te mettiti a fuoco <ride> eh, no no <ride> no no yes eh, no, il sistema di fuoco lo metto qua che è meglio dipende appunto quanto le, le sellette sono inclinate per la regolazione della, uh, delle, delle, delle corde ok perfetto yeah. <ride> dentro trovate tutte le brugole quindi trovate tutti gli accessori l'unica cosa che serve in più è un cacciavita croce basta solo per mollare le viti e finire la storia vediamo se ci sono I wanted to check if there are some other questions okay. uh, I, I saw that some uh, some people uh, ask about around about the, um, the Brian May model for example yeah, yeah exactly that's yeah. the first question it, 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 it's perfect you know, on this guitar We have some customers with this guitar that the BT1 without problem. Yeah, but there, there, is, there is a guy that uh, if you get the inspiration from the Red Special uh, model from Bayame for this bridge. For me, inspiration. Yeah, if, if, you, if, you, if you was inspired by the, the Brian May model to create the Vega Tram uh, VT1. No, no, no. no. No, no, no. Okay, it is, it is only... <laughs> okay. <laughs> ok, Tommaso Bellizzi già ordinato, ti deve arrivare molto bene, molto bene. Ok, perfetto. Uh, let me check some other questions. I, I let you read this question because in Spain, but... I, come era competire con l'os fabbricante yeah. tradizionale? <laughs> What does it mean? I don't... <laughs> It's Spanish. <laughs> yeah, <it's, it's>, uh, <laughs> wow. uh, ok. Well, for us, it's not a competition with others. It's, it's only to, to one hour um, a place on the market. Okay. And it's not easy because th th this is one of the, the difficult uh, of our business. Uh, normally, when people start a business, they start in, in, in a local um, place, no? Um, you know, a store or, or something like that. But uh, we, 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 we needed to start from the, this little island <laughs> to the, the rest of the world. And, 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 you, and you expand also because it's a very yeah. nice island. <laughs> <laughs> well, uh, and there is a thing that is, is, is real uh, currently, uh, thanks uh, about the internet, um, Yeah, but yeah. It's easier than the, the past. I, I, I thought uh, um, around the, the, the people that was the, the first uh, as Floyd Rose or I don't know, Goto, whatever, no? um, that started um, without this kind of things. Yeah, yeah, I don't exactly. know the, the history of, the, of these brands. But uh, I only know that for, for us, uh, will be impossible uh, or very, very difficult to start this project without the, the, the internet, no? That, yeah, for sure. <laughs> Not for us from the, from the beginning. <clears throat> But uh, yeah, this is... For uh, sure, it is, a, it is important for everybody. To me, <laughs> to me for sure, it's really important. Oh, yes, yes, it's, <laughs> it's, it's other world. I, I, <laughs> I, I don't exist uh, in the, if I have not, if I have not the internet. <laughs> Ok, yeah. there is a very interesting question from Claudio Buselli. Ciao Claudio. Uh, he, he asks if it's possible or is in project a bridge for uh, Floyd Rose or to exchange the Floyd Rose. Yeah. <laughs> yeah. Ok. Yeah, yeah. <laughs> you cannot say nothing. <laughs> well, I, I, I said everything. <laughs> <laughs> no, but... Yeah. The, Do you think to have uh, a model to to replace the Floyd Rose or? Yeah, I worked in, in mm. this model and I I have it. <laughs> ah, you have it. <laughs> yeah, but but uh, we, we we need to launch before another things, another um, models. It's it's very it, if, if if when when you are out of the this the business. You, you, you don't know uh, how difficult it is. Ah, absolutely. Uh, <laughs> no, this is important. I, I, I will translate. I will translate because this is important. Uh, quello che dice Isaac è, ok, hanno, hanno in progetto 
eh, un, un prototipo per il, per il Floyd Rosa però ecco una, una cosa molto importante a volte no io lo vedo spesso anche su internet quando ci sono delle domande ma perché non fanno questo quello ma perché qua perché là cioè effettivamente chi lavora a questi progetti qua qualsiasi tipo di business che sia di chitarra o di quant'altro effettivamente eh, da utenti facciamo fatica a volte a capire quali sono tutti i meccanismi che eh, diciamo che permettono l'introduzione di un nuovo prodotto perché bisogna progettarlo bisogna essere sicuri che funzioni tutto bisogna fare i test bisogna pensare alla distribuzione bisogna pensare al supporto effettivamente cioè a volte per noi è facile dire poi soprattutto nel mondo della chitarra che insomma è un mondo un po cioè, non è certo il mondo dell'industria o il farmaceutico o cose di questo genere però ecco nel mondo della chitarra dice eh, vabbè fai, metti quella roba lì in realtà bisogna sempre pensare che dietro c'è un grandissimo lavoro di ingegnerizzazione, eh, di supporto, eh, eccetera, eccetera. Quindi fate sempre, a, a volte noi pensiamo che sia semplice, eh, ma cosa ci vuole mettere un ponte per la telecaster? Eh, in realtà ci sono, ci sono diversi problemi dietro. Ecco, sorry Isaac, I oh, spent a, a word. I, 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 want, I want to show you, uh, <laughs> because I, I'm, I draw uh, the... the Well, I designed the, the BG1 in uh, 20, uh, 2013, but yeah. I designed the, the, um, the BG2 for tele, the Teletrem on uh, uh, 2014. Ah, okay. The, 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 uh, one year yeah. after. <laughs> yeah. <laughs> but this is the, the you, you can uh, you could, uh, make an idea uh, so difficult is to start every single And project. Uh, yes, uh, yes. Yeah, it's step by step because for us it's not only um, uh, develop uh, the, the, um, the product, it's develop the business, you know. Yeah, uh, uh, no. as, as, exactly. No. The distribution, <laughs> the, the, the reliability and so, the support. Uh, and, uh, I, want yeah. to, I want to show you an, an ex exclusive. <laughs> oh, wow. This is the, the, our, my first, well, not my first, but... <laughs> One of my first drawing the, of the drawing of the 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 BT, <laughs> BT two that I I named BT three. <laughs> <laughs> okay, it's difficult to see, but okay, we can imagine. <laughs> okay, now we see. We see. <laughs> it's like a, a, the drawing of a child. <laughs> ah, incredible! Incredible! That's a, the, 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 that drawings will we will be in the museum of Mallorca. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Okay. So, uh, I told you uh, we 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 have um, of course other projects, uh, but we need uh, time to to de develop and to concentrate our uh, force to launch every single project. Okay. Okay. So yes, I I have for example. Um, some modification uh for the bg1 some um next step uh but well uh we need to know exactly which way uh to do uh to to launch because uh well i i i, <laughs> I can't say anymore but yes yeah we, yeah okay okay we are working, don't disclaim <laughs> some yeah. secrets <laughs> we are working every day thinking about uh different um, models for the future yeah okay yeah. okay yeah because for in, in the our experience in all the um, the what uh, our branches uh, the bt1 the bt2 um was very positive and mm. and For example, uh, uh, the, 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 one of the things uh, about the, the development of, of the BG1, the, you, you talk uh, about the, the block. Yeah, exactly, exactly. Uh, The, the design, the, the design of the block is uh, is uh, really really important. As you can see, it is uh, like yeah. a, è un cono sostanzialmente, vedete? È conico. Yeah. It is a cone. È, 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 è conico e questo permette il movimento perché altrimenti se fosse yeah. il classico Just a moment, I want to show also my. Se fosse il classico ponte, adesso ve lo faccio vedere in grande. Ok, eccolo qua, vedete. Se, se mette a fuoco, tac, eccolo qua. Vedete che è conico? 
e se fosse il blocco normale praticamente andrebbe a toccare sullo scasso inferiore della, 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 della chitarra okay? anche questo è stato un, dis- un disegno molto, molto importante yeah. and this is uh, only these shapes uh, let the bridge to to make the, the, neg- the, 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 the negative the, movement uh, into, yeah. the, into the hole uh, well, yeah. be, be, because um, I think there is a lot of, um, of mystic uh, around the guitar world no? and, and one of these mystic Uh, talk about the the, the, the the blocky and how is the fiction of the blocky uh, for the sound but yeah yeah really uh, the, 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 this part on a, an electric guitar is only a, a union part between the, the, the strings and the and the springs yeah nothing yes, more no. there is nothing uh, that can um, add any better sound to the guitar this is for me eh? is a is there is a lot of mystic uh oh it's, it's better the otone you know the brass yeah yes yeah, so. brass for the block and ah, but the, 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 the you, block <laughs> yeah, you know the ca- cal- there is a column blocks you know there is ca- column uh, it, it is a block you can exchange the original block of fender stratocaster and you can add this block that is made in a special metal parts and this contribute a lot of to increase the sustain and uh, the bright of the sound and uh, thank you mentioned this because uh, one of the thing that uh, you have you get when you exchange uh, the original tremolo with the bit trem uh, it is uh, the sounds uh, the sound change uh, a lot guys maybe maybe you don't like it for sure if you have in mind a sound uh, with the vega tram the, ch- the sound change change uh, i explain in italian maybe it's better yeah. cioè, <laughs> uh, una delle cose veramente che vi posso garantire assolutamente ma lo sentite tranquillamente anche su quando ho cambiato il ponte sulla sulla Strato Landau e anche sulla Schecter. E... Ci sono a- a- t- tantissimi che cambiano i ponti originali Strato con i Callan, per esempio, che costano anche quello che costano, perché sono fatti materiali molto particolari e danno effettivamente un attacco, e una risonanza, un sustain nettamente superiore. Perché effettivamente, come diceva Isaac, se voi pensate, le corde sono attaccate al ponte e il ponte è l'unico sistema di trasmissione delle vibrazioni attraverso le molle, eh, verso il corpo della chitarra fondamentalmente, oltre al punto dove, dove è agganciato con le viti. E vi posso garantire ecco, che il Vega 3 what is the, 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 the metal uh, it is a uh, inox uh, stand steel uh, yes, it's inox Every, everything is uh, uh, marina marina uh, marina uh, uh, metal yeah. okay. um, and the block is is, is, is still um, it's an, another kind of uh, steel but it's a steel too ok quindi è acciaio è acciaio inossidabile marino che viene usato in marina effettivamente il ponte ha un, ha un suo peso e questo vi posso garantire che contribuisce tantissimo al suono per me migliorandolo ovvio la, allora la sensazione è che, che quando passate da un ponte classico 6 viti al Vega Trem aumenta l'attacco aumenta proprio il suono diventa più brillante più ricco di armoniche cosa che magari Potrebbe anche non piacere, perché se a uno piace quel classico suono felpato delle chitarre, delle strato, alla John Mayer, per esempio, ok? Quel suono molto un po' chiuso sulle, sulle alte, cioè, eh, questo ponte vi, 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 vi aumenta eh, sicuramente le alte. Quindi sappiate che eh, il ponte va a cambiare il suono della chitarra. Per me è in meglio, e fino adesso ho sentito tutti quelli in meglio, però, se, ripeto, voi volete, no, ma io voglio il suono originale della strato, del... Ecco, questo sappiate che c'è una, un contributo non indifferente al suono dovuto a questa, a questa particolare forma um, just let me check if there are some questions there are a lot of questions from our friends ecco infatti eccola qua la domanda Io voglio sapere se migliora l'attacco della chitarra Donny assolutamente sì lo migliora a tal punto per, che, che ti dico po, io non l'ho mai visto io non ho mai visto nessuno che l'abbia smontato perché l'attacco era troppo elevato, eh? di solito non l'ho mai visto. Però effettivamente ecco, se io ho in mente un suono molto vintage, eh, molto felpato, ok, e questo lo perdo. 
questo sicuramente lo perdono sicuramente cioè, io almeno su, sulla, sulla Schecter l'ho sentito in assoluto di più quando ho messo il Vega 3 ma cioè il suono è diventato ah, proprio una ogni nota era un'ammazzata proprio un, era un'unghiata rispetto a prima che aveva un suono sì bello ma sempre un po' uh, sembra un po' f- cioè proprio chiuso sulle alte sostanzialmente ok Marco Stabile bella idea complimenti Isaac novità come queste se ne vedono poche sulla chitarra tra l'altro è ingegnerizzato molto bene so some, some congratulations to your idea from Marco ok <ride> ok anche sulle PRS sì sono, ci sono in ci sono le controindicazioni a usare le molle più dure no assolutamente le, la durezza della molla dipende sostanzialmente dalla tensione della corda e da come dicevo prima a come è regolato il ponte eh, e quindi è un bilanciamento che devi fare quindi hai tutto un sistema è, un, è come una bilancia che deve stare in piedi deve stare eh, diciamo sì. equilibrata in, in orizzontale quindi se hai il ponte che diciamo tira troppo devi mettere le molle più dure se, le mo- se invece è troppo in giù devi mettere le molle più o, o, a- o allenti la- il pettine che tiene le molle oppure metti delle molle più, più uh, tenere we, we, we put instructions into the, the box uh, 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 around uh, this, this aspect of the yeah. ok ehm um... Ok, vediamo per Alessandro che mi dice uso il Vega da più di un anno e lo amo, ma lo trovavo fin troppo morbido, per cui sto usando le molle più dure per quello che consigliate per 0.11 anche se monto le 0.10. E eh, in questo caso, Alessandro, tu hai montato le molle più dure, ma hai allentato sicuramente la, la, diciamo, il pettine che le tiene, perché ovviamente per bilanciare le forze. Ok. Eh... Teo Vosic dice la cosa geniale è il modello per telecaster sono curiosissimo di vederlo ok <ride> so we, we will speak about the VT2 yeah, uh, yeah, yeah, in a yeah. few minutes let me check from other questions before uh... yeah, Max uh, asks cool. uh, um, e potento tornare eventualmente all'originale sì sì uh, I- Uh, he, he asked about, uh, about if it's possible to, to, to recover the, yeah, sì. yeah, ma, yeah. Ma, Max è possibile come l'ho, l'ho detto all'inizio cioè la modifica è assolutamente ma proprio totalmente reversibile sì. cioè non, non dovete modificare nulla assolutamente nulla infatti ecco perché lo puoi montare anche su chitarre custom shop relic vintage eccetera eccetera Sta, cioè, sei sicuro che non modifichi niente nel momento in cui tu vuoi ripristinare le condizioni originali fine, fine della storia ci metti un attimo um, could the, the perfect match be a fender roller nut yes yes the, the... I, I want to, to, to explain something uh, uh, around the nut because yeah. for me is one of the the, the head of the, the system around the, the stay in tune there is a lot of people that uh, um, talk about the no is is for the the fly rose is is not is the tune every time or no if it's better than blah 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 no and for me uh the the hurt of the the, the tune is the nut and okay. we 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 put uh some tips on our web uh around these 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 things to to approve the, the 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 stay in tune but it's very important in in this part in the nude here yeah that uh the nude first um, if possible uh, in, in in bone or task or some material that yeah. okay. have a minimum of quality for the tune uh the tone uh, and and the, the work into the 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 ways for the strings is a... we need to, to work um perfectly because uh normally the um, one of the issues that people have in his guitars uh is that the the, the strings don't, don't doesn't pass correctly into the nuts uh, uh, exactly And normally the people say, ah, I'm the, the third string is out of tune every time, every time. Yeah, but probably the, the, the blame is not the, the, the third string, it's the other strings. But all is a system. If the, the, sixth, the sixth string uh, 
strikes into the the, um, the newt, the tune of the other uh, strings uh, is completely out, you know? So yeah. for me, more, uh, more than the, the lock tuners, uh, I don't know, include the, the, the bridge. This is the, 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 the kit of the question, you know, the nut is very important, very, very important. Yeah. Ok, so, allora Isaac dice di porre particolare attenzione alle scanalature del capotasto fondamentalmente perché effettivamente se non sono fatte bene vanno a trattenere la corda e questo, molto spesso si cerca il problema su, sul ponte, sulle meccaniche e quant'altro eh, ma in realtà, in realtà eh, il problema è, è sul ponte tra l'altro ecco, io per esempio ho montato il Vegatrem sia sulla Schecter che sulla Strato dove non ci sono le meccaniche autobloccanti e la cordatura la tiene perfettamente ho le meccaniche quelle vintage quelle che hanno il foro passante non quelle tradizionali quelle lì tengono veramente tantissimo come avere le, le meccaniche autobloccanti e, e quindi ecco poi aggi aggiungo che sulle scanalature eh, del capotasto diventa utilissimo l'ho fatto vedere anche nella mia live utilizzare il grasso di silicone quindi ci sono c'è cioè il tune it della music nomad o comunque il grasso di silicone che è, è totalmente in odore e in colore con un pennellino lo passate leggere meglio della grafite perché la grafite è comunque sporca lo passate sulle scanalature e potete tranquillamente dimenticarvi la chitarra che, che si scorda assolutamente yeah. bene 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 let's go ahead with the questions uh... Alessio Serra, is possible to mount on the uh, Music Man Sterling? Yeah. Ok. Yes, of course. Ok. Patrizio Rullo. Ciao Patrizio. Visto che mi faccio le chitarre stile Fender da solo, si può comprare anche la placchetta da avvitare il body come accessorio? Uh, perché vuoi comprarti solo la placchetta? Patrizio, ask if it's possible to buy only the, the full chrome the yeah. full chrome yes 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 we we have uh, in our shop uh, in in our website um, accessories yes and and the full chrome is one of it yeah però mi devi spiegare patrizio per well, maybe maybe maybe, uh, maybe he had um, um, the the four holes the standard i don't know and want to chain him to put in another guitar or i don't know Okay. <laughs> There is a, a lot of people that, that buy uh, this, this piece. I don't know why. Okay. <laughs> There is a long question in Spain. I don't understand. Okay. From <laughs> Juan Manuel Pro Año Carpio. Uh, the problem is that the no, question no. Is, is too long. It's not. Uh, sì, no, vero, al final, I, I don't, I don't, eh, I don't see the end. You can, you can see the final on the, on the chat, maybe, you, if you scroll up uh, the chat, uh, because the questions, unfortunately, Facebook... Uh, uh, okay, okay. Puede ir nombrando personas no, 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 si no, 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 no recibimos respuestas, no tenemos soluciones, si me sigo en cuenta, tengo que hacer. No, no, es que lo a punto de quiero ayudar, es que es mejor el servicio al cliente. Bueno, esa, esa, esa... Uh, a, a sad client, okay, <laughs> Unsati unsatisfied uh, customer. Ah, okay. <laughs> Sorry. <laughs> eh, but, I mean, not all customer, but we are here also to answer to the unsatisfied customer, of course. Yeah. Okay. Um, ciao, Raffaele di Capua. Ho un dubbio da possessore di una strato custom 57 che d'oro in tutta tenuta della cordatura compresa. Quanto è come il ca? Il ca? Ah, la domanda is not finished ok maybe eh, ok è una di quelle giuste quanto come potrebbe cambiare il suono della Vega 3 ok Raffaele hai, ti ho già spiegato che il suono cambia il suono cambia aumenta molto l'attacco aumenta il sustegno aumenta la brillantezza generale e la quantità di armoniche del, 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 della chitarra ripeto per me io lo, io lo trovo bellissimo potrebbe non piacere perché se tu vuoi quel suono lì originale te lo cambia leggermente questo sì Uh, ba, 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 ba. All, allora c'è there is a question regarding uh, the uh, left handed version uh, gold version will be available 
for for left for left in the future <laughs> <laughs> I, I told you it's, it's very difficult uh, uh, people uh, think that is 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 easier than 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 real is uh, but um yeah it's it's difficult to 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 offer all the finishes but, in all oh, versions yeah for the moment is is difficult for us you know okay but the or for sure. but, and the factory where you produce is in in, in italy you yes. you told me yes the main our main factory is currently is in italy yes okay <laughs> Great. Yeah. Very, very, very nice people. Very, very okay. kindly people. Yeah. <laughs> Thank you so much. Uh, let me check other question. Marco, ne ho già comprati due. <laughs> this, this guy already bought the two, two, two bridges. Avrei bisogno però di acquistare due nuovi adattatori per la strada. Uh, ok. Uh, Gianluca Lelli ask if it's possible to buy only the uh, adapters for American uh, Stratocaster. Uh, uh, <laughs> I don't remember. I think I think uh, it's possible. In in in, in he could um, check on our works website. If not, uh, please contact with that uh, through our emails. And okay, contact us. Loro sono sempre molto disponibili, ragazzi. Everything is possible in Vega Trim. <laughs> yes, I remember. But also, you, do you remember the, in the first prototype that uh, I, I claims about the, the the length of the saddles uh, for the yes the fourth and uh, okay, the, the, because uh, just a moment. Allora, yeah. dovete capire. Allora, io ho, ho conosciuto loro nel 2018 il primo name che ho fatto. No? Allora, subito devo dire che Andreas che è l'altro che è l'altro responsabile it is a sales manager. Yes, okay. Eh, loro subito mi hanno dato fiducia e siamo cresciuti con loro perché poi diciamo da lì che le cose sono partite all'inizio diciamo, c'era un, una problematica sulla regolazione delle intonazioni e abbiamo lavorato assieme e loro hanno fatto l'attuale versione che ha le, le sellette più lunghe eh, sul, se voi guardate ci c'è sì. la selletta del, del oh, sol la, ah, le, pr le prime due e la quarta sono più lunghe quella è stata... Great job, uh, thank you very much, Isaac. This is, oh. this, this is a demonstration that, uh, okay, the, the Vega Tram listened also the users, uh, and uh, there was a long, long time collaboration uh, between me and you uh, mm -hmm. to listen uh, the needs, uh, to listen to the problems. So yeah, because we want the best. Yeah. yeah. <laughs> per Perfect. And you you were really nice really smart to find out that solution because i i didn't imagine how do you can, how you can you solve that problem because uh well uh it is for me is easier to do when you have something that, uh, to a start it's it's like uh, the the bt2 because uh the bt1 was like a, um, a suddenly idea but the bt2 was uh, a work uh, thinking about how uh how we could uh put a tremolo into a telecaster without any modification but we we have this this um this thing to do yeah we have a guitar we have a hose and we need to think how uh, fix this problem, no? And for the the, the Seita it was the same. Uh, only we 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 had a issue around the intonation, and only needed to to think uh, around the solution. No? The, the solution. Thank, yes, thank you so much. So there is a lot of question regarding the VT2. Can you yeah. show us uh, the VT2? Yeah, of course, of course. <laughs> okay, amazing bridge, and. Uh, Remember, guys, VT2 won uh, the, the awards uh, for uh, like the best products at uh, the last NAM. So, yeah. applause yes. for this. Yes. <laughs> <laughs> Virtual applause. Okay. <laughs> okay, that is a great idea, guys. Yeah, thank you. Thank you. We are very happy for this award. <laughs> yes. uh, yeah, I can imagine. Yes, yes. Well, the the system uh, is that I told you before. Uh, we we had a um, um, a play, a game, no? 
-hmm. how to put the springs that this the 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 health of the tremolo system uh, where we could put the the, the springs into uh, telecaster and the 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 only holes that it could be possible uh, was on the um, into the the springs holes yeah so uh we use this this holes to put the springs ah. That you you could see no uh, yeah yes there are six si there are six uh, small springs uh, correct that uh, yes are go that, that are drive uh, through the, the the body of the guitar this is uh, the, the incredible incredible thing quindi ci sono sei molle cosa incredibile che non le vedete ma in realtà sono delle molle piccole praticamente che sono collegate dalla piastra da, che collegano la piastra del ponte con il diciamo il blocchettino che trattiene l'anellino della corda sostanzialmente che normalmente trattiene l'anellino della corda sorry Marco I, I, I need to, to go for a bit to to show correct okay. system ok One ok ok quindi sostanzialmente hanno sfruttato lo spazio che c'è dove normalmente la corda passa eh, sulla telecaster, quindi da, viene, viene messa da dietro, per, far, per mettere dentro lì la molla. E questa è stata la, la, la grande idea eh, di, di, questo, di questo Vega Tram VT2, che io devo ancora provare perché lo sto aspettando da mo, perché ovviamente potete, come potete capire c'è stata una richiesta incredibile di, di questo ponte, perché non esistono altre soluzioni, a meno che uno metta un Bixby, oppure proprio sventri la chitarra per, eh, per metterci una soluzione tradizionale però eh, sì, non è, un, non è una, grande, una grande cosa fondamentalmente mentre il, il VT2 prosegue nella linea di Vega Trem di eh, poter essere montato su qualsiasi eh, telecaster e, eh, con ponte standard senza ancora una volta modificare nulla Faccio, uh, vi, dico, vi do un avvertimento ecco, bisogna stare un attimo attenti e, e da questo punto di vista soprattutto sul VT2 sul VT2 perché uh, mi è capitato di vedere dei video mh, di persone che non erano contente facevano, evidenziavano alcuni difetti del, del ponte e la prima cosa è che loro lavorano sullo standard classico telecaster voi sapete benissimo che ci sono tantissimi modelli che, che sono apparentemente delle telecaster ma non è detto che tutte i, tutti i ponti siano fatti soprattutto modelli asiatici economici a volte hanno delle misure diverse quindi lì dovete stare un attimo attenti perché magari il VT1 lo potete mo montare più o meno dappertutto per esempio sulle, sulle Schecter Traditional per esempio eh, adat gli adattatori che vengono dati non vanno bene sui piloni perché non sono né stile eh, allora con il, il VT1 uh, a due piloni vengono dati due tipologie di adattatori uno che va sul, uh, sul, filetto, uh, sul filetto American Standard quindi americano l'altro va sul filetto orientale quindi tutto quello che è gotto eccetera eccetera purtroppo sulle Schecter Traditional c'è un'altra misura è leggermente più largo io mi sono arrangiato, ho messo della carta attorno all'adattatore e sono riuscito a farlo stare, far, farlo stare lo stesso. Ecco, ci sono quando si va purtroppo in, diciamo in Oriente, a volte ci sono misure un po'. Mm. Quindi ricordate sempre che lo standard è quello Fender, eh, per quello lì sostanzialmente, Fender oppure Goto, cioè quelle, quelle cose un po' di, di un certo valore. Ok, I, Isaac. I, I, I will introduce in the future. A different measurement for this adapter okay but for the moment people that had this problem um uh, we, we 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 told uh, uh him to change the i don't know the the name uh the the piece that is into the the boot yeah yeah so, so, the, the, yes the, the la madre vite come no, <laughs> uh, <laughs> no. in spain say bujes is the piece la boccola uh, okay the, Yeah, yes. yeah. That is 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 relative easy to change. This. Oh, in, in case, on on Shaker traditional, I put only some uh, the, 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 this paper. <laughs> I use this paper. I I wrap around the, the, the ah. screw and uh, it's quite it it, it works. <laughs> it works. Ah, it works perfectly. 
<laughs> well, I, I want to show you the... Ah, perfect. This is the, the system. Wow. The, this is the six string, uh, springs. And this is the piece well, at the end that is, uh, you know, you, 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 you can uh, regulate the tension of the springs. Okay. By screwing uh, the, the, the okay. yeah, to to um, to pull the 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 springs or to um, I don't know I, I don't remember yeah you you can strangle yes. or lift okay the, the 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 pressure okay Fantastic. and that's it and the, the system is is the same is is a full room okay wow. Nothing more. <laughs> you know, okay, this is, I I can this imagine is, that is the 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 functionality is not the same of the V two one. Okay, okay. So, no, yeah. it's com it's 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 other thing. It's completely yeah. different. It's, uh, more, it's it, more it's more close to the Bigsby tremolo or, or something. Okay, yes, so it's, it's, for I, me, I, I it's, want... it's close to a standard uh, Fender Stratocaster tremolo. Okay. Something like that. The, the the feel and the oh, and okay. the range. Ah, but the Fender Stratocaster tremolo is uh, is quite good, oh, for okay. sure. Yeah. One moment. Failed. <laughs> no. Oh, wow. You know? <laughs> it, it, ah, it's, it's much more than Bigsby. No, no, yeah, it's good. The only thing is that, of course, you, you, you couldn't uh, pull up. Okay. But you, you can set in 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 this way. Okay. It, it, uh, yes, like like the the Stratocaster tremolo, a bit uh, a, yeah, a bit uh, lifted. Uh. <laughs> yeah, yeah, exactly. You know. <laughs> yeah, is it, uh, okay. But this is co co considering uh, considering what uh, what was available before. <laughs> we are only happy. <laughs> it's, it's, uh, it is uh, one of the best uh, news uh, in the market, and I believe that uh, he won uh, the the awards uh, at NAMA. <laughs> yeah, uh, yeah, that's it because it's, it's completely uh, new. For, absolutely, for an applause yeah. before your for this idea. I'm, it's really incredible. I love when people invent uh, something special. You yeah. are you are so great, great. And so I this, is, this 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 one is uh, the um, the version the the previous version uh, okay. that would be the standard version uh, that needs to to fit with the the, the, the screws. Okay, with two screws. That it is it really is not a problem because. Uh, there is a uh, two little holes into the into the, the top of the body. Okay. But if, if you if you remove and put the original uh, trim, uh, well, not trim bridge, <laughs> there is no problem because these two holes uh, will be uh, covered by the, the original one. Yes. Yes. But uh, was some people that uh, ask uh, about the model. Uh, that need, uh, doesn't need any modification uh, yeah. in the Telecaster. I understand because, well, if, if you have, a, I don't know, a, a 60s, 70s, or 50 uh, Telecaster, uh, I, I, I can understand that you don't want yeah. you to, uh, to make any holes or something. Exactly. Uh, so uh, I designed the, the BG2 not real ND. This is the version. Ah. Uh, two, two different models. This is the modern. The other one is the classic. It's the same. It's, uh, it's only uh, thinking uh, about the previous bridge that mount uh, your your guitar. Okay. Uh, because you know, the, the there is not a standard bridge on the Telecaster. There is the classic okay. uh, 
classic uh, bridge uh, with the three uh, Sejetas saddles. Okay. Uh, yeah. And there is the modern six uh, saddles, and there is a um, fender um, um, change the position of the of the holes of the of the springs. Uh, so uh, we need to to produce two different models uh, for for each uh, different model. So this is the modern, and the, the thing is that we use the the previous holes uh, that uh, the guitar had uh, to put the the, <clears throat> the screws and to fix the uh, fix okay fulcrum. That's it. Is the other th nothing more is the is the difference between the the old okay. versions. This this will be what well, we are pre sales the this version on our web. And uh, we re we receive uh, just uh, tomorrow the the last pieces to process to 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 mountain here on our workshop, and I think in maybe ten days or something like that uh, we'll be on the market. Perfetto. So I explain it in Italy, okay. in Italian. Uh, allora, la prima versione che hanno fatto sostanzialmente richiedeva che ci fossero due fori per fissare la piastra, eh, quella dove c'è il pick up sostanzialmente. E, e questa effettivamente era una modifica che, per cui alcuni si sono lamentati, eh, in quanto diceva, vabbè, su una, strato, su una telecaster American Standard non le fa. Anche perché cioè, è vero, tu devi fare i due fori, ma se devi rimettere il ponte originale, quei fori vengono coperti, quindi non li vedi più sostanzialmente. Solo che giustamente dici sì, se è, una, se è uno strumento moderno no, non ci fai caso. Se comincia a essere una telecaster vintage o qualcosa di questo genere, effettivamente è un problema. Ecco perché ha creato questa nuova piastra che va a utilizzare fondamentalmente eh, le, 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 diciamo, le, le viti anche di una, di, di una vintage senza dover fare nessun foro. Ecco, e quindi questo sarà disponibile in, nei prossimi giorni per, per il mercato. Ecco, lo stanno ancora attendendo. Yes. Ah, Sergio Cozzaglio says you are a genius uh, the, the biggest telecaster innovation after Leo Fender yeah <laughs> <laughs> well but it, it, for me it was incredible that uh, 70 years after the, the, the telecaster launched on, on the yeah. market nobody uh, designed a specific tremolo for a this exactly product. it's amazing everybody is waiting you <laughs> for, waiting for you <laughs> so you are, you are the new Leo Fender inventor. <laughs> <laughs> you, you you have the legacy of Leo Fender. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> okay. Uh, there is a question from William, Sor my friend William Sormani. F there, there will be something for Gibson. Oh. <laughs> Into this book. Ah, yeah. <laughs> very nice, very nice. <laughs> Lot of idea into that book. <laughs> yes. <laughs> Good idea. <laughs> yeah. Okay. Um, okay. Uh, there is a question from uh, Matteo Battaglia um, regarding the, the bar. If the, the bar is only the, has only that shape, uh, and why has the, the different shape uh, compared to the VT1, for example? And will be available a different uh, design for the yeah. bar? For me, it was a, um, an aesthetic uh, uh -huh. thing because the, the Telecaster is, is, is a singular, uh, a unique design. Mm. And okay. It's the, 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 old, the oldest of the electric guitar, the solid electric guitars. And for me, it's important every, every time that the, the mechanism is, is the, the heart of the system. But, uh, you know, we are guitarists, we are fetishists. <laughs> and uh, we, yeah, it's, it's true. Uh, uh, we, we need that the product um, looks uh, nice for our eyes. No? Yeah, yeah. And um, and for me have not sense to put the same uh leva that you say the arm. Mm -hmm. Uh okay. on a, yeah, a leva is correct. Yeah. <laughs> <laughs> on a on a stratocaster than the telecaster 
because it's our different uh, guitar and yeah <laughs> that's it and it's true it's true uh, uh before one of our friends asked me uh about the the is the, the the brian main in spirit and uh, it's true that the the leva of the of the bt2 uh is inspired in the in the in the, um, the shape of the leva of the brian may uh -huh. because it's for me it's very elegant i wanted something a mix between um bixby the the version of the bixby of grades i i had uh, in the past uh the yeah yeah the country gentleman i think is yeah yeah the, so, uh... The country is, gentleman was one of the the best guitar I had, but I need I need to 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 vote. <laughs> <laughs> but um, I remember the this guitar had a, uh, this this kind of arm as a mi middle cycle in in this part, and uh -huh. wow, for me it's very elegant. It's, uh, makes me um, think uh, about the classic uh, cars from the 50s, the American. Uh, yeah, yeah, yes, yeah. so it's, it's an old style uh, design. It is yes. old style design. It is very, it's nice. It's nice. Yes, it's is. like a, if the VT logo is like the, v, the logo that we see on the in the front of the car. <laughs> this, this is the idea. This is the idea. <laughs> yeah, yeah. yeah, we offer the, the the this part with or without the, the logo. Ah, okay. The, the logo. There is a question from my friend Teo Vosic, Alessandro. What is the maximum string gauge for the Vega Tram for Telemodel? Whatever. Whatever. Okay. Whatever. It's the same. There is. I, 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 I check with, I don't remember exactly, but with very, very hard, uh, strong uh, gout and works perfectly because you you can uh manage the tension of the of the springs it's, it's the same in, in the bt1 is the same uh i i have th this this is mm -hmm. just today i changed uh, the um, the the strings because this this guitar will will go to shanghai uh, uh next days to to uh fair here in shanghai um mm -hmm. but I I put uh, I don't remember exactly the the, the gauge, but uh, I put a very very strong um, gauge to tune uh, on C. You know? Okay. Okay. Yeah. Uh, yeah. Uh, <laughs> <laughs> you, you make uh, it heavy heavy metal uh, hardcore. Yeah. Yes, only, only, only to, to drop, drop, drop C, drop C, yeah, drop C, drop C, and works perfectly. questo è per te, il drop C è per te, è normale, no? Giusto, quindi va bene così. Ok, cosa, you put the 0, 0.52, maybe, like the, the, the sixth chord. Oh, no, no, more. Uh, more. Yeah, yes. Yeah, uh, 58. 56, so, <laughs> okay. yeah, it's, it's uh, something similar uh, as the, um, the, the, <laughs> Your guitar the, tune. The first, the first <laughs> then. a bass. Ah, oh, yeah, okay. <laughs> it, 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 and uh, in fact, I I checked in the past on on the BT one uh, the first uh, string on a on a on, on a bass because some customer uh, ask uh, around the possibility to install on as a baritone guitar. Yeah, yeah. Okay, I have the baritone guitar. I have the... Next step is to develop the the bridge for, but it is close. Works to... works perfectly on a baritone. Yes, because uh, it is a uh, similar to the Telecaster uh, bridge. I'm really cool. Twelve sixty. Yeah, twelve sixty. Yes. Yeah, sick. <laughs> yeah, that's right. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> Uh, there is a, oh, let me check. Okay, I would like to show the the new version, the second version of uh, VT2 without uh, without a, uh, a screw, with a drilling screw. As you can see, uh, there are two models of the the plate. Yes. Okay, the panel of uh, the, the the saddles. Uh, uh, okay. Yeah, because if. if <laughs> okay, okay, this this is clear. Quindi, ragazzi, ci sono. Ci sono due modelli, se volete evitare la vite, 
ci sono questi due modelli che sfruttano il modello col ponte perché ci sono i ponti a 6 sellette e quelli a 3 sellette quindi dipende eh, da, dalla tipologia quindi avete questi due modelli qua che vi permettono di installare il nuovo ponte Ah, uh, will we introduce another thing on, on the new PT2 ND that is the saddles this okay. is a, yeah, a new patent uh -huh. that is the, the previous had the six completely individual you okay. know, saddles that works nice but um I want to to um, to make a solution uh, for for the the well the the old question around the three or six saddles. Yeah. Um, uh, there is a, 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 a third uh, way that is the compens uh, saddles. Okay. It's like, is, is good idea, but I wanted something different, and my idea was to. This is, uh, you, you can see six saddles, but uh, okay. uh, yeah, playing in, in pairs. Ah, wow. Yes, you can uh, get, uh, take the, the intonation uh, in, in individual okay. way. Individually, okay, yes, uh, but but work, work in pairs because there, I you can wow. see wow. the, the union. Ah. <laughs> Yeah. You, you, are a, <laughs> you are a genius again. Really, incre really incredible. Really is, is, this is this is a uh, uh, people uh, the carpenters that use in in the carpenters. Ah. This is uh, the union of two pieces. The we, we said cola cola de Milan, cola de Milano. Ah, okay. Is, you know, is is one piece that uh, move into the other piece. Ah. You see. Uh, this is the, 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 the another innovation that we launch with this product. Fantastico. <laughs> Fantastico. <laughs> Fantastico. <laughs> really, really incredible. So, very nice. Okay. Uh, I don't see any other questions, but if you have a question, uh, Isaac is available. You can also put the question. Potete mettere le domande nella, sotto, la, sotto il video. E eventualmente Isaac è disponibile a, a risponderci in, in qualsiasi momento. E so Isaac, I'm really happy to to, <laughs> to guess you here and it was a really pleasure to, to discuss with you and uh, it's a long time that we we, we met since 2018 and uh, yes. I think that uh, you, but we, you we, we will uh, meet uh, next NAM. next NAM, yes for sure and uh, thank you so much uh, for your kindness uh, your availability your your answer well, and uh, I wish you the best uh, for <laughs> your uh, for your job for your innovation because you deserve a lot of uh, success thank you thank you molto Ma bene ragazzi io ringrazio ho ringraziato you have in your if you want to, <laughs> uh, to ass assolutely here. <laughs> ok molto bene molto bene if you come in Italy to the factory uh, please yeah, call, yeah. call me because I, I live not so far ah so we, ok uh, not so far so ok ok yeah. I, 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 I will go in for sure in, in next ok week. so send me a message ok, okay grazie grazie da Francesco So io, vi, io vi ringrazio tutti ragazzi, veramente è stato un piacere. Eh, ecco, come ho detto, se avete altre domande fatele pure sotto, che okay, Isaac, le girerò direttamente a Isaac. E, che dirvi, io sono, uso Vega Trem dal 2018 e devo dire che è uno dei ponti più incredibili che, che, abbia, che siano mai stati fatti. Non vedo l'ora di provare il VT2, che, che, è quello, che è quello nuovo, e vi dirò perché effettivamente così a vederlo così è, è tanta 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 roba. Molto bene, thank you so much. Uh, now the I run the outro. Uh, metto la sigla. Please don't uh, don't switch off because I uh, I give you uh, a low, okay. uh, from one minute. Stay stand still. So thank you very much. Ciao ragazzi. 
Buona serata, buonanotte e ci vediamo presto. Mi raccomando, giovedì che c'è l'EM Academy, parliamo di modulazione, ragazzi. Uè, mamma mia, aiuto, aiuto. Ciao ragazzi, sigla! Ciao. Ciao.